Okay, dear student, uh, my name is Jigma Sanjan. I'm a physical education lecturer, and uh, we have been already done uh, some sessions uh, regarding the units from 12th class and 11th class. And today I'm also going to continue uh, this class. Today we will discuss about uh, Olympic Games, uh, which is in 11th class levels. So we all we already know we everybody we uh, we have uh, known about uh, the games of Olympic Games. So, first of all, I want to know what the Olympics and what the Olympic Games are. So, the Olympic Games, we all have heard a lot, we all have seen a lot on TV, that there are many different tournaments. So, the Olympic Games is that after four years, there are a games. And this game is a history. बहुत लंबा है, बहुत पीछे है, बिल्कुल 400 BC से लेके है, अभी तक वो टूर में अभी चल रहा है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओलंपिक गेम्स कितने टाइप का होता है, कैसा है, इसका क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? तो फर्स्ट एंशियन ओलंपिक गेम्स एक होता है एंशियन ओलंपिक गेम्स मतलब ओलंपिक्स का बहुत सारा वो है मतलब पार्ट्स है मतलब अलग-अलग क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी कल में इसमें बहुत सारा डिवाइड किया हुआ है कैटेगरीज किया हुआ है तो एंशियन ओलंपिक गेम्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे और दूसरे जो है नेक्स्ट जो है मॉडर्न ओल और मॉडर्न ओलंपिक गेम क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे और एक होता है विंटर ओलंपिक गेम्स तो हिस्ट्री में अभी तक टोटल तीन ओलंपिक गेम्स कैटेगरीज किया हुआ है उनके हिस्ट्री के हिसाब से तो सबसे पहला जो है एंशियन ओलंपिक गेम्स और दूसरा मॉडर्न ओलंपिक गेम्स और विंटर ओलंपिक गेम्स ये सब का ओरिजिन जो है अलग अलग टाइप में हुआ है अलग अलग ओरिजिन में हुआ है अलग अलग क्रोनोलॉजिकली देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज में हुआ है तो हम सबसे पहले जो है एंशियन ओलंपिक गेम्स के बारे में आपको डिस्कस करेंगे तो एंशियन ओलंपिक गेम्स ये होता है कि शुरू हुआ है कि ग्रीस आपने सुना है कि ग्रीस ग्रीस में एक एलिस बोल के एक गाँव था वो मतलब एक टाउन था उस टाउन के अंदर एक ओलंपिया बोल के एक गांव था तो एक उस गांव में सबसे पहले जो कंपटीशन हुआ था कॉन्टेस्ट जैसा हुआ था उस टाइम तो उसमें ग्रीस में क्या होता है कि वो लोग उस टाइम एक उनका एक गोड होता है उसका गोड का नाम है जू जूस बोल के गोड होता है जेट यू एस जूस जूस उनके ऑनर में वो सब जो जितने भी वो कंपटीशन कॉन्टेस्ट खेला जाता है उनके ऑनर में वो लोग खेला जाता है उनको रिस्पेक्ट देके उनके उसके ऑनर उसको ऑनर मतलब बहुत रिस्पेक्ट ऑनर देके उस टाइम ऐसा कॉन्टेस्ट हुआ करता था तो उस टाइम क्या हुआ कि कुछ कुछ इवेंट था अभी ओलंपिक में तो बहुत सारे इवेंट होता है लेकिन उस टाइम कुछ कुछ बिल्कुल सिलेक्टेड इवेंट था उसमें फूड रेस मतलब बियर फूड विदाउट फूड विदाउट शूज फूड रेस होता था और जेवलिन बारा जो होता बाला फेक होता था और मतलब ऑर्थोडॉक्स रेसलिंग कुछ कुछ रेसलिंग होता था ऐसा कुछ होता था तो उस टाइम तो ग्रीस में ओलंपिया जो जो विलेज है उसमें कुछ कुछ ऐसा होता था और वो सब क्या होता था एक थोड़ा मतलब फिजिकली थोड़ा फिट रखने के लिए थोड़ा कुछ ऐसा कंपटीशन के लेकिन गेम्स और स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है उस टाइम नहीं था गेम्स और स्पोर्ट्स का पूरा कॉन्सेप्ट जो है उस टाइम नहीं था सिर्फ वो लोग ऐसा इंटरटेन ऐसा थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहने के लिए वो लोग ऐसा कुछ कुछ कॉन्टेस्ट खेला जाता था वो भी एक गोड के नाम पर एक जियोस बोल के उस गोड के नाम पर खेला जाता था और ये और एक एक सा फेस्टिवल ऐसा एक फेस्टिवल माना जाता था ऐसा फेस्टिवल वो सेलेब्रेट मतलब उस टाइम किया जाता था तो इसमें एक्जेक्टली अभी एंशन ओलंपिक जो है एक्जेक्टली फिर ग्रीस में माइथोलॉजिकली एक ओरिजिन हुआ था एंशन में वो हुआ था सेवन सेवन सिक्स बीसी बीसी मतलब बिफोर क्राइस बोलते हैं तो एक्जेक्टली 
एंशन ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था बोले तो 776 बीसी में एंशन ओलंपिक का ओरिजिन हुआ था और ग्रीक माथोलॉजी जो ओरिजिन हुआ था वो 776 बीसी है तो उसमें और क्या होता था उसमें कुछ कुछ और इवेंट्स उसमें ऐड किए गए था उसमें है कुछ एथलेटिक इवेंट्स किए गए था जिम्नास्टिक किया था बॉक्सिंग किया था और केरोट रन बोल के केरोट रन बोल के किया था हॉर्स हॉर्स राइडिंग किया था फेंसिंग किया था और रेसलिंग ये सारे जो इवेंट्स जो है उसमें जब 776 बीसी में जब शुरू हुआ ये सब इवेंट जो उसमें किया गया था अब उस टाइम जूस बोलता है जूस क्या होता है जूस मैंने वो होता है कि एक वो लोग मानता है कि जूस इज द स्काई और थंडर थंडर गोड बोलता है वो जो है माउंट और ओलम्पियस बोल के एक जगह है उसमें एक स्टेचू होता था लंबा करके और वो स्टेचू जो है उस टाइम सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड में एक गिना जाता था उस टाइम तो धीरे धीरे फिर क्या होता है फिर उसमें जो ग्रीस जो है फिर रोम के अंदर आ गया था रोम के अंदर आ गया था धीरे धीरे जब रोम के अंदर जब हुआ था जब तक रोम के अंदर आया था तब तक वो लोग टूर्नामेंट ये सब ऑर्गेनाइज करते जाता था लेकिन जब रोम के अंदर आया तो रोम का जो एक एम्पायर था एक बादशाह था उसका नाम थियोडिजूस थियोडिजूस बोलता था उसने थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड नाइन्टी थ्री एडी थ्री हंड्रेड नाइन्टी थ्री में इस ओलंपिक को बैन कर देता क्योंकि उस टाइम बहुत सारा प्रॉब्लम किया था चल रहा था उसमें जितना भी जो ग्रीस जिस ग्रीस लोग है वो जो रोम के अंदर जो आया गया था उसमें तो थियोडिस ने जितना भी क्रिश्चियन का जो क्रिश्चियनिटी जो लोग था वो लोग का जितना भी चर्च था कैथोलिक चर्च है और बहुत सारा चर्च है वो सब चर्च को वो लोग रिकोगनाइज किए किए और उसमें कन्वर्ट किए किए थे कि रोम के जो रिलीजस के अंदर कन्वर्ट किए थे इसलिए वो लोग तो उस टाइम बहुत सारे कैंपेन चल रहा था तो उनकी वजह से फिर थियोडिस ने उसको बैन कर दिया था उस गेम को कुछ उसके लिए तो फिर उसके बाद फिर उसको फिर कंटिन्यू किया था तो ये सब जो है ये मॉडर्न एंशन एंशन ओलंपिक जो गेम्स का हिस्ट्री था ओके अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक गेम्स मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होने से पहले मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ जो एक एक आदमी था एक बहुत एक एक्सपर्ट था जो जिसने मॉडर्न ओलंपिक को रिवाइवल किया उसको फिर से शुरू किया फिर से उसको नया शेप दिया उसका नाम है बैरन पैरेडी कोबिडन बोलता है उसका नाम है बैरन पैरी डी बैरन पैरेडी कोबिटन बोल के एक बहुत शख्स था एक आदमी था जिन्होंने एटीन 96 में एटीन नाइन्टी में इस एंशन ओलंपिक को फिर मॉडर्न ओलंपिक में रिवाइवल करके नया शेप दिया था तो इससे पहले बैरन पैरेडी कोबिटन और उसका टीम ने क्या किया कि एटीन नाइन्टी में एटीन में इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन बोल के वो लोग ने बॉडी एक सेटअप किया था 19, 1894 में तो वो बॉडी ने फिर पूरा फुल फ्लैश पूरा रिस्पॉन्सिबल उठाया कि फिर 1986 का जो ओलंपिक जो है वो फिर से जहां से शुरू हुआ उसी जगह उसी कंट्री में किया था ग्रीस जो है पहले ग्रीस था फिर उसी बाद रोम में जो आया था रोम के एथन में किया था फिर उसको एथन एथन बोल के उस गांव में किया था फिर से रिवर करके अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आए इसमें बहुत सारे चेंजेस आए इसमें बहुत सारे कंट्रीज लोग ने पार्टिसिपेट किया कम से कम 280 समथिंग एथलीट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और 12 कंट्रीज ने अलग अलग कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था ओके फिर उसमें टेक एंड फील्ड टेक एंड फील्ड में बहुत सारे इवेंट होता है रनिंग इवेंट होता है ट्रैक में और फिल्म में थ्रोइंग और जंपिंग इवन होता है ये सब इसमें ऐड किया था और प्लस इसमें साइकिलिंग ऐड किया था फिर रेसलिंग वेट लिफ्टिंग फेंसिंग जिम्नास्टिक स्विमिंग ये सारी चीज जो है ऐड किया था इसमें टोटल कंट्री जो है थर्टीन कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और उस थर्टीन कंट्री से टू एथलीट्स जो है प्लेयर्स लोगों ने यहाँ पे भाग लिया था 
और उसके साथ फोर्टी थ्री इवेंट्स हुआ था उस टाइम कितना इवेंट्स फोर्टी थ्री इवेंट्स हुआ था तो ये जो है मॉडर्न ओलंपिक का रिवाइवल ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स है कैसे हुआ कहाँ स्टार्ट हुआ ये सब मैं आपको बताया और जो और एक उसके बाद क्रोनोलॉजिकल में और एक ओलंपिक एड हुआ था उसका नाम है विंटर ओलंपिक्स विंटर ओलंपिक्स विंटर ओलंपिक्स अब ये जो ओलंपिक्स है इसको समर ओलंपिक बोलता है अब जो विंटर में जो खेलता है वो लोग में वो लोगों को विंटर ओलंपिक्स बोलता है अब विंटर ओलंपिक्स क्या होता है विंटर ओलंपिक्स वो होता है कि सिर्फ स्नो और आइस के ऊपर खेला जाता है वो सबको विंटर ओलंपिक्स बोलता है क्योंकि बहुत सारा स्पोर्ट्स जो है वो समर ओलंपिक छोड़ के विंटर्स में भी बहुत सारा ओलंपिक मतलब बहुत सारा गेम्स होता है कि वो जो है स्नो स्नो के ऊपर और आइस के ऊपर होता है तो उसको विंटर ओलंपिक ये जो विंटर ओलंपिक जो शुरू किया था इसमें नाइनटीन ट्वेंटी बहुत लेटेस्ट है ये नाइनटीन ट्वेंटी फोर नाइनटीन में होता है फ्रांस में शुरू किया था ये फ्रांस में शुरू किया था ये जो अभी भी फिर ये विंटर ओलंपिक अभी तो जो ड्यूरेशन जो है फॉर एवरी फोर ईयर के बाद फिर इसको चलते रहता है अब लेटेस्ट जो है विंटर ओलंपिक कहाँ पे हुआ बोलेगा तो अभी हुआ टोरंटो कनाडा में हुआ था 2018 में उससे पहले 2014 में हुआ था सोची में और उससे पहले टू में हुआ था वेनकोवें में ये सब जो है विंटर ओलंपिक है तो अब नेक्स्ट जो विंटर विंटर ओलंपिक आएगा 2014 में आएगा फिर उसको शायद और कोई कंट्री है मेरे को याद नाम याद नहीं आ रहा है बाकी जो मॉडर्न ओलंपिक जो है मॉडर्न ओलंपिक अभी रिसेंटली कहाँ हो बोले तो रिसेंटली अभी 2016 में जोड़ी जोड़ी जोड़ लो बोल के ब्राज़ील में हुआ था और उससे पहले जो है और टू थाउजेंड ट्वेल्व यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम लंडन में होता है उससे पहले जो है टू थाउजेंड एट में बीजिंग में होता है जिसमें बीजिंग में जो है इंडिया को अभी तक जितना ओलंपिक खेला है उसमें इंडिया को सबसे फास्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल उस टाइम मिला था इंडिया को अभिन अभिनव बिंद्रा बोल के शूटिंग में मिला था तो ये सब जो है हिस्ट्री है अब नेक्स्ट जो ओलंपिक कहाँ पे होगा अभी 2020 टोक्यो में था अभी ये कोविड इस पेंडेमिक की वजह से उसको अभी फिर 2021 को फिर इसको एक्सटेंड किया था ओके तो उसकी इसके अभी दिन अभी अभी ना बिंदर के अलावा फिर उसके बाद हमारा बहुत सारा मेडलिस्ट होता है विजेंद्र कुमार बॉक्सिंग में है मेरी कॉम बॉक्सिंग में है अभी लेटेस्ट लेटेस्ट जो है उसमें हमारा पी सिंधु है बैडमिंटन में और सुशील कुमार है रेसलिंग में है योगेश्वर दत्त जो है उसमें साक्षी मालिक है और गगन नारायण है बहुत सारे एथलीट ने जो मेडल्स लाए हैं अभी टोटल अभी तक इंडिया को अभी तक कितना मेडल्स ओलंपिक में किन कितना मेडल्स है 28 मेडल्स 28 मेडल्स है उनमें से हमें है गोल्ड मेडल कितना है नाइन नाइन गोल्ड है और सिल्वर कितना है सेवन और ब्रॉन्स ब्राउंस कितना है ट्वेल्व ब्राउंस टोटल ट्वेंटी एट अभी तक इंडिया की इंडिया का हिस्ट्री में ओलंपिक का मेडल ट्वेंटी एट ही है उसमें नाइन जो है गोल्ड मेडल मिला है और सेवन जो है सिल्वर है और ट्वेल्व जो है ब्राउंस है इतना ही है अभी कितना पीछे इंडिया बहुत पीछे ओलंपिक में बहुत पीछे अभी ओलंपिक्स में कौन डोमिनेट कर रहा है यूएसए चाइना ये लोग बहुत डोमिनेट करते हैं ये लोग कम से कम गोल्ड एक ही ओलंपिक में एक ही ओलंपिक सेशन में कम से कम थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी गोल्ड मारते हैं गोल्ड फिर उसके बाद सिल्वर मारते हैं टोटल तो मेडल टेनिस जो है ना हंड्रेड हंड्रेड से ऊपर जाता है उन लोगों का एक ही सेशन में एक ही एक ओलंपिक में तो इंडिया जो है ना अभी तक हिस्ट्री में अभी तक ट्वेंटी एट ही गोल्स है तो इसीलिए इंडिया जो है ना ओलंपिक में बहुत पीछे है ओके तो ये था जो इंडिया का ट्वेंटी एट मेडल जो अभी फिर मतलब अभी इंडिया जो है ना स्पोर्ट्स में बहुत ग्रोथ कर रहा है बहुत डेवलपमेंट कर रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा स्कीम्स निकाला है स्पोर्ट्स के लिए पर्टिकुलर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा उसके लिए बहुत स्कीम्स निकाला है बहुत सारे चेंजेस अभी स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स का जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत सारा अभी इंडिया जो है बहुत फोकस कर रहा है तो अभी फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एक रिमोट गोल है कि आने वाले समय में खेत इंडिया को कम से कम ओलंपिक्स में अच्छा नंबर में आ जाए तो इंडिया का अभी ये टारगेट है कि नेक्स्ट ट्वेंटी अभी तो ये ट्वेंटी ट्वेंटी ओलंपिक्स तो अभी एक्सटेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट ओलंपिक 
2028 ओलंपिक जो जो है लॉस एंजल में होने वाला है तो उस ओलंपिक के लिए इंडिया अभी एस अभी से टारगेट कर रहे हैं कि उसमें 2028 में इंडिया जो है ना टॉप टेन में आने के लिए ओलंपिक में कम से कम टॉप टेन में मेडल के लिए रैंकिंग में आने के लिए अभी से फिर टारगेट कर रहे हैं और उससे पहले भी हिस्ट्री में भी बहुत है जैसे कि हॉकी हजार बोल के आप लोगों को सुना होगा अभी जो स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त जो है इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है क्योंकि हॉकी हजार बोल के एक कर्नल ध्यानचंद बोल के एक था मेजर ध्यानचंद बोल के एक हॉकी प्लेयर था बहुत अच्छा प्लेयर था उसके नाम पे अभी उसके डेट ऑफ बर्थ जो है ट्वेंटी नाइन अगस्त है उसको हम उसके लिए हमें स्पोर्ट्स डे ट्वेंटी नाइन अगस्त को माना जाता है पूरे इंडिया में तो उस टाइम हॉकी में बहुत डोमिनेंट था उस टाइम पूरा वर्ल्ड में इंडिया का हॉकी ने बहुत डोमिनेंट किया था उस टाइम बहुत सारा टूर्नामेंट्स बहुत सारा फाइनल मैच है बहुत सारा मेडल्स लाया था उस टाइम तो इसीलिए अभी इंडिया का जो नेशनल गेम्स है अभी इंडिया का हॉकी है तो उस टाइम इसीलिए रखा था कि इंडिया का नेशनल गेम जो है हॉकी इसीलिए रखा था ताकि उस टाइम बहुत डोमिनेट था फिर धीरे 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 जो है ना फिर यूरोपियन कंट्रीज लोग हैं फिर वो बाकी कंट्रीज लोग बहुत डेवलप हो गया फिर उसको फिर और उसके वो और टेक कर ले वो लोग ने तो अब अभी फिर से अभी इंडिया को फिर हॉकी में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अभी उसमें अटेंशन दे रहा है फोकस दे रहा है कि और इसको इस गेम को फिर से अच्छा मतलब कम बैक करे उस गेम को अच्छा करे इसलिए हॉकी अभी भी एशिया लेवल में तो हॉकी इंडिया का बहुत स्टैंडर्ड अच्छा है उसी लेकिन अगर एशिया से बाहर जाएगा तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है थोड़ा उसका परफॉर्मेंस फिटनेस लेवल जो है थोड़ा नीचे रहता है तो इसलिए परफॉर्म नहीं कर फिर भी अभी अच्छा ग्रो अप अच्छा कर रहे हैं इंडिया तो ये सब जो है मॉडर्न ओलंपिक्स और ओलंपिक्स के बारे में है और विंटर ओलंपिक्स अब ये सब छोड़ के फिर ओलंपिक्स में बहुत सारे चीजें होते हैं ओलंपिक फ्लैग्स ओलंपिक फ्लैग देखा होगा ओलंपिक का जो झंडा होता है उसके अंदर कुछ पांच रिंग होते हैं आपने देखा अलग अलग कलर का रिंग होता है वो रिंग का क्या क्या मतलब है क्या वजह है वो सब मैं आपको बताएंगे और ओलंपिक टॉर्च बोल के होता है ओलंपिक फ्लैम बोल के होता है फिर ओलंपिक सॉन्ग बोल के होता है उस ओलंपिक का पूरा ए टू जेड शेड्यूल जो है ना मैं अभी नेक्स्ट बताएंगे ओके नाउ ओलंपिक फ्लैक्स ओलंपिक फ्लैक्स फ्लैक्स होता है उसमें बैकग्राउंड जो है वाइट होता है उसमें पांच रिंग होता है आपने देखा होगा पांच रिंग उसमें और उसमें ये जो है रिंग का मतलब है एक रिंग जो है एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है तो फाइव कॉन्टिनेंट जो है इसमें इंटरलॉक किया है कि पूरा वर्ल्ड जो इसे जो इसका डेफिनेशन जो है ऐसा यूनिटी ऑफ वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड को है ना यूनिटी रखे तो एक इसका जो इस रिंग का जो ना अलग अलग कलर होता है इसमें तो इसे सबसे पहले का होता है ये ब्लू होता है और ये बीस वाला का होता है ब्लैक और ये वाला होता है रेड और ये नीचे का होता है येलो और ये जो होता है ग्रीन अलग अलग कलर में रखा है और ये सब का मतलब ये है कि जो भी पांच जो कॉन्टिनेंट है उनको इंटरलॉक करके ऐसा यूनिटी पूरा वर्ल्ड में यूनिटी उसको क्रिएट करने के लिए ये सब जो सिंबल जो है ये सब दिया हुआ है अब ये है ओलंपिक फ्लैग अब टॉर्च जो है एक टॉर्च बोल के ओलंपिक टॉर्च ओलंपिक फ्लैम बोल के आपने देखा होगा एक टॉर्च जो है उठा के दौड़ता है और उस ओलंपिक स्टेन में उसको जलाता है वो क्या आता है ये टॉर्च जो है 1928 ओलंपिक में ये शुरू किया था और इसका जो है इसका जो मतलब होता है कि 1928 में सेट हुआ था ये जो ओलंपिक जो फ्लैम जो है एक टॉर्च जैसा होता है उसको उठा के जहां पर भी जो भी स्टेम में उसको शुरू होता है ओमिन सरम होता है उस टाइम एक अपना जितने जो भी कंट्री है उसी कंट्री का एक अच्छा सा एथलीट एक अच्छा सा प्लेयर जो है वो लोग बड़ी बड़ी करके उठा के उसको स्टेडियम में दो राउंड दौड़ता है तीन राउंड दौड़ता है उसके बाद एक अपना फ्लैम बोल के एक स्टैंड होता है खाली सा एक स्टैंड वी वी आई पी से जहाँ पे वी आई पी है उसके अपोजिट साइड में उसका फ्लैम का जो वो काउंटडाउन बोल के होता है एक उस काउंटडाउन में उस आँख को जलाता है उससे फिर स्टार्ट हो जाता है ये ओलंपिक ये फ्लैम तो उसके बाद ओलंपिक विलेज क्या है ओलंपिक विलेज ओलंपिक विलेज वो होता है कि जहां पर भी ओलंपिक होता है उस एरिया में जो भी एकोमोडेशन होता है प्लेयर्स के लिए होता है ऑफिशियल के लिए होता है और ऑफिस वर्क के लिए होता है मतलब जितना भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है वो सब के लिए एक ही एरिया में उन लोगों का एकोमोडेशन दिया जाता है तो उसमें एक विलेज एक गाँव जैसा बन जाता है तो उसको ओलंपिक विलेज बोलता है और ओलंपिक सेरेमोनी 
अब ओलंपिक सेरेमनी क्या होता है जहां पे भी स्टेडियम हो पहले तो स्टेडियम बोलता था अब उसको स्टेडियम बोलते हैं जैसे इंडिया होता है इंडिया में दिल्ली में स्टेडियम नेहरू स्टेडियम में अगर चलते उसी स्टेडियम में ओलंपिक शुरू होते हैं तो सेरेमनी में क्या होता है सबसे पहले तो कंट्री सब आता है अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है ग्रीस सबसे पहले ग्रीस है ग्रीस क्यों होता है ग्रीस इसीलिए होता है कि सबसे पहले ओलंपिक ग्रीस में शुरू होता है सबसे पहले ग्रीस का टीम लोग आता है फ्लैग लेके उसके बाद जितना भी कंट्री है पार्टिस कंट्री वो सब ए बी सी अल्फाबेटिकली वो सब लाइन में आते जाते हैं फिर उसके बाद लास्ट में जो है जो होस्टिंग कंट्री जो अगर इंडिया होस्ट करे तो इंडिया जो है लास्ट में आता है उसे लास्ट में होस्टिंग कंट्री तो ये सब होता है उसके बाद फिर ये सब मार्च पास होने के बाद फिर उसके बाद जो अपना इंडिया का जो ओलंपिक फ्लैग जो है उसको हॉस्ट किया जाता है ओलंपिक फ्लैग को हॉस्ट किया जाता है उसके बाद नेशनल एंथम पढ़ा जाता है फिर उसके बाद जो भी प्रेसिडेंट है वो लोग फिर उनके ऑर्डर दिए गए थे कि अभी इसके साथ ओलंपिक स्टार बोल के वो डिक्लेयर करता है उसके बाद फिर टूर्नामेंट शुरू हो जाता है फिर क्लोजिंग क्लोजिंग में क्या आता है सेम ऐसा ही फिर अल्फाबेटिक मार्च मार्च करते पड़ते हैं तो उसके बाद साथ साथ लास्ट में जो ओलंपिक का फ्लैग हमने हॉस्ट किया उसको क्लोज करता है फ्लैग डाउन करता है और नेक्स्ट कंट्री जो भी होता है उसको हाइड आउट करता है नेक्स्ट कंट्री कौन हॉस्ट करेगा तो उसके साथ और एक दो फ्लैग जो है उसमें हॉस्ट किया जाता है एक है जो अभी कंट्री जो जो कंट्री अभी टूर्नामेंट हॉस्ट किया ओलंपिक हॉस्ट किया वो फ्लैग ऑफ करता है आप करता है और नेक्स्ट जो कंट्री है उसका फ्लैग भी आप करता है दो फ्लैग उसमें आप करता है एक फ्लैग जो है डाउन करता है वो ओलंपिक फ्लैग तो वो ओलंपिक प्रेसिडेंट के थ्रू नेक्स्ट ओलंपिक जो कंट्री करता है उसके प्रेसिडेंट को हवाला करता है ये सब जो है ओलंपिक है मेरे को आशा है कि आप लोगों को समझ समझ में आया होगा इसी के साथ ये यूनिट खत्म थैंक यू